ನಮಸ್ತೆ ನಿತೀಶ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಎಳ್ಳು ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೌವನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ನಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟಾದಂತಹ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಯುತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವೆನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೌವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಹಾಕದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಒಣ ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಒಣ ಪುಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೆನ್ನ 
ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಎಳ್ಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏನು ಬೀಜ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಈಗ ಹೆಂಚನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಜ್ಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಈ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಸರಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಲೂಟನ್ ಫ್ರೀ ಇದು ಗ್ಲೂಟನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಾಣಂತಿಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಜ್ಜೆ ತಿನ್ನೋಣ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥದ ಒಂದು ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಿಯುವುದು 
ಫುಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ವಾವ್ ಫೈನಲಿ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಉಳುಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಟ್ನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಬನ್ನಿ